Quero uma boa dica cultural para o final de semana. Então, amanhã, às três horas da tarde, tem lançamento literário na Atena, aqui no centro de Santa Maria. É o Requiem do Pássaro da Morte. Quem vai falar um pouco sobre esse livro, sobre esse lançamento, é o autor, o André Santos, que veio visitar a TV Santa Maria. Tudo bom, André? Tudo bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Né? A gente está continuidade naquela conversa que a gente teve um tempo atrás. Acho bem bacana poder estar aqui. Então, conta para o pessoal que está assistindo ao Santa Maria agora, nesta sexta-feira, um pouquinho da história do teu livro. Então, uh, o Requiem do Passado da Morte, na verdade, ele surgiu quase como uma experimentação minha. Eu, na época, eu trabalhava em outro romance, e mas eu tive essa ideia diferente a experimentar com personagens da literatura clássica, como Baudelaire, por exemplo, transformar eles em personagens em um mundo que fosse só meu. né? E Só que eu queria também uma coisa regionalista. Então, na hora de pensar nessas coisas, eu pensei em um Rio Grande do Sul possível. Né? Isso é muito bem mascarado no, 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 na construção do, do romance, mas tá lá. A, a história do Hacking, ela é uma história, é uma homenagem aos poetas malditos da literatura Uh, Douglas, o protagonista, ele escreve esse poema maldito que, na verdade, ganha vida e cria né, essa musa que ele usa pra, como inspiração para escrever o poema, digamos assim, a Safira. E ela é criada a partir dessa, dessa energia criativa que é meio uma maldição, mas também é uma benção ao mesmo tempo. E, a partir disso, ele parte numa jornada na companhia de um pássaro da morte, né, são os ceifeiros do mundo, na com o objetivo de encontrar Safira né? e o Hacking do Pássaro da Morte, que é uma espécie de canção que o ceifador usa para guiar as almas dos mortos para o outro lado, seja lá o que o outro lado for. <risos> o enredo é mais ou menos esse. Mas, no geral, o livro ele trata de várias coisas. Uh, eu poderia dizer sobre vários temas assim que, ele, que, eu, que eu abordei nesse livro, mas eu gosto de pensar sobre que ele é um livro sobre sobre o que a, a arte poderia ser para gente no, no nosso dia a dia, sabe? O que o que ela poderia mudar na gente, na maneira como a gente vê o mundo e, e que as coisas significam para gente. Faz, então, o um convite, André, para o lançamento amanhã. O que, que vai ter de especial? Vai ter sessão de autógrafos? Então, na verdade, amanhã a gente vai ter, a partir das, das 15 horas, eu coloquei o nome do evento de Tarde Maldita, né? porque não vai ser só o lançamento. A gente vai ter às 15 horas uma fala uh, minha, mediada pela Luciana Minuzi, sobre transgressão e a história dos... Uh, transgressão, crítica crítica e meio que um panorama dos malditos da literatura, como Edgar Allan Poe, Lord Byron, Annie Rice. E depois a gente tem um lançamento com sessão de autógrafos. E, obviamente, também para quem não apoiou o livro no Catarse, o livro foi financiado por, por financiamento coletivo, mas vai ter os exemplares lá na tenda para vender, com algumas uh, promoções. Né? No caso, o custo do amanhã, o livro vai ser vendido junto com, o, com os props, que são essas, essa produção à parte do livro. Né? O livro ele tem várias ilustrações dentro, né? dividindo as partes do romance. E um mapa e as cartas de tarô. E tudo isso amanhã lá vai ser vendido, uh, especialmente para o lançamento, pelo preço de capa do livro. Então, mas vai ser só amanhã, depois vai ser um pouco diferente. E também para bater um papo com a gente, com todo mundo que vai estar tá lá, né? Acho que a gente tem a possibilidade de ter um evento bem bacana, uh, conversar sobre literatura, enfim. Tá certo, então, boa sorte, bom lançamento amanhã. Obrigada pela presença aqui na TV Santa Maria. Agora a gente vai dar uma folhadinha um pouco no livro para você ficar curioso e, quem sabe, aparecer amanhã lá na Atena para ganhar um autógrafo do André, nosso autor local.